ご覧いただきありがとうございます今回はラリーガ第4節レアル・ソシエダ対アトリティコ・マドリードの一戦についてお話ししたいと思いますはい、えー、こちら日本時間で本日の日付で言いますと、えー、9月3日深夜25時半ですかね日付変わりまして明日9月4日の深夜1時半にレアル・ソシエダホームで行われる一戦なんですけれどもいやーもうね開幕して今日で第4節目なんですけれどもビッグゲームがね、まあ、バルセロナがあったりとか、まあ、ここへ来てこのビッグスリーの一角であるアトレティコ・マドリードとの試合が控えていていやーもうね開幕してまだ間もないですけれども楽しみな試合がこう次々と来ていていやー早くね早く試合見たいんですけれどもはいまあ、あの久保選手ですね、まあ、なんといっても楽しみなのが、ちょっとアトリティコ・マドリードキラーなところがあると思ってまして、うんまあ、の昨シーズン、マジョルカで言いますと、まあ、マジョルカ自体もね、アトリティコ相手にシーズンダブル取りましたし、でまあ、この今、画像に出てるような、まあ、オブラク選手、かなり悔しがってるんですけれども、まあ、あの昨シーズンの、えー、第1回目のアトレティコ戦で、まあ、怪我明けから久保選手、後半ですね、後半終了間際にとあの途中出場しまして、まあ、あのスペース裏抜けでオブラック選手の股を抜いてゴールっていうような、うんもうこの、ね、ゴールもそうでしたし、まあ、その前のね、えー、マジョルカの第1えー、1期目のマジョルカのシーズンでも,もう本当にね右サイドでゴリゴリアトレティコ相手にまあボール保持して抜いて切り裂いてっていうようなねすごかったので,でなんかねあのアトレティコのディフェンダーも,もう悔しがってボール地面に叩きつけるみたいなまあそんな記憶があるんですけれどもまあとにかくねこう久保選手をかけてみて。ずっと感じているのはアトレティコにはかなり相性がいいんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、今シーズンで、ねまあ、今までとは違うぐらい強いチームレアル・ソシエダでプレーしますので、まあ、どこまでやれるのかっていうのがすごく楽しみですねで、まあ、レアル・ソシエダですねあの最近動きがありまして、まあ、イサク選手がニューカッスル移籍しましたので、まあ、あのレンタルで選手獲得したりなどしてたんですけれどもここへ来てウマル・サディク選手ですねアルメリアから加入しましていやこの選手めちゃくちゃいいですよね、うんまあ、僕もあのレアル・ソシエダ以外の試合は、まあ、あのリアルタイムで見るようなマジョルカの試合とかね今シーズンもリアルタイムで何試合か見てるんですけれども、まあ、それ以外の試合は基本的にハイライトで、まあ、あの見る程度なんですけれどもこのアルメリア自体がですねかなり、まあ、昇格組とは思えないぐらいいい試合をしてまして本当に、ね、あの開幕ゲームでいうとレアル・マドリード相手に、まあ、もしかしたら勝つんじゃないかみたいな、うんまあ、結果的に負けちゃいましたけれども、まあ、本当にいい試合してましてでこの前線のフォワードウマル・サディク選手もそうなんですけどもう1人いましてかなりこのフォワードが、うん、めちゃくちゃいいなとあのレアル・ソシエダの、まあ、ツイッターのですねウマル・サディクの紹介動画もこうなんていうんですかねこうひょう動物のひょうを例えて、まあ、動画で上がってたんですけれども本当に、ね、身体能力バリバリでうんかなりいい選手取れたんじゃないかなと。まあ、当然ね、ウマル・サディク選手もレアル・ソシエダはね、今シーズンがあのヨーロッパリーグ EL に出ますから、まあ、当然ね、まあ、当然って言ったらあれですけれども、まあ、やっぱりね、レアル・ソシエダ選ぶでしょうねっていう、うんまあ、ところで、まあ、その本当にね、あのー、アルメリアでいうと、この第2節、第3節、サディク選手、ゴール決めてますし、特に第3節なんていうと、あの前のシーズンですね。前節,前節のセビージャ戦でいうと、まあ、もう今シーズンちょっとセビージャかなり調子悪いんですけれども、まあ、っていうのもあるんですけれどもこの第3節でもセビージャ相手にゴール決めてますので
うん、まあ、今シーズンかなりノリに乗ってるかなり出だしがいいシーズンですのでうんここでねちょっとやっぱレアル・ソシエダでもなんとかこう久保選手といい連携を見せて、うん、勝ってほしいなと思うんですけどもね、まあ、ただね、あのー、今日試合するアトレティコ・マドリードの監督あのシミオネ監督もおっしゃってましたけれども、まあ、このやっぱシーズン開幕してからね、まあ、レアル・ソシエダとしては結果的にねイサク選手を超高額で売却できてでかつウマル・サディク選手っていい選手を穴埋めで獲得できたのは良かったんですけれども、まあ、ただね、ねこのシーズン開幕してからこの引き抜きされるっていうのは、まあ、シミオネ監督がもう、まあ、どうなんだって言ってまして、うん、確かにねこの例えばこのアルメリア側から言うと、まあ、昇格組で、まあ、残留をね、うん、目的としているチームですからやっぱりねこうシーズン開幕に合わせていろんな調整選手補強をしている中でやっぱりここで引き抜けされるっていうのは監督としてやっぱりたまらないものがあるんだろうなというふうには、はいまあ、このニュースを見て思ってましたね。はいでまあ、注目の、えー、スタメン予想なんですけれども、まあ、こちらですね、えー、とマルカの現地紙から出てまして。はいでえー、早速、ですね、まあ、システムとしてはいつもの4 4 2で早速、このウマル・サディク選手とともに久保選手が、えー、2トップの一角でスタメン予想ということでいやー楽しみですね、まあ、どういった連携になるのかまだねサディク選手も合流して間もないですからどこまでやるのかっていうのもあるとは思いますけれどもすごくうん楽しみですね。まああのね、他のスタメン予想とか見てると、まあ、それこそ、ね、433とか、うん、結構出てて、まあ、433の、まあ、左のウイングで久保選手みたいなのもあったんですけれども多分、このマルカの現地予想の44にいつものこのシステムっていうのが多分可能性として高いんじゃないかなとは思いますね。はい、で一応、アトリティコ・マドリードのスタメン予想なんですけどもこちらですね。あのモラタ選手がねかなり今シーズン調子良さそうですし、うん、やっぱ豪華ですよね、ジョアン・フェリックスもそうですしあとあのドルトムントからですかねあのディフェンスの底にビッツェル選手がいまして、まあ、あとねあの安定のオブラック選手もいますからねここね久保選手、ぜひゴールなりアシストなり、うん、数字残してほしいなと。思いますまた今日の試合ですね見た後に動画出したいと思いますのではいよろしくお願いしますということで今回は以上となります最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録お願いいたしますそれでは失礼します。